zależy mi na tym, żeby, żeby pokazać, że, że nic, co jest związanego z ciałem i z seksualnością, póki nie dzieje się krzywda drugiej osobie, jest, jest ok. Tytuły moich prac odnoszą się do tekstów związanych z feminizmem, z BDSM, z seksualnością. Po prostu to jest coś nieznanego dla wielu i, dla, i myślę, że dlatego jest yy, jako coś obcego, postrzegane jako coś złego. Z takiego stricte BDSM, BDSM-owego yy, imaginarium kręcą mnie yy, lateksowe yy, przebrania, które są wizualnie atrakcyjne. Plus ta praktyka, którą, którą ja się zajmowałem, się nazywa się shibari albo kimbaku, albo bondyt, po prostu, czyli rzeczy związane z krępowaniem ciała sznurem. Jest też ten element gry i kampu po prostu. Jest to mimo wszystko bardzo jakoś z natury, zwłaszcza w swoim języku wizualnym, ze wszystkimi skórami, lateksami, szpicrutami i tak dalej, dość mm, zabawne i przegięte, <śmiech> patrząc trochę z boku. Janek bardzo dobrze to wyczuwa i mm, i wydaje mi się, że fajnie wykorzystuje też ten humor i lekkość po prostu w tych pracach. O, Janek to jest ten, co maluje o seksie. Nie zawsze, ale no często. No, seks to jest, to jest... To jesteśmy my, no. Lubię pokazywać efekt końcowy publicznie, ale proces przygotowywania go, czy tak samo jak na przykład dochodzę do formy bokserskiej, Dobrej, wolę się przygotowywać w samotności albo z jednym kolegą, żeby już jak będzie przyjdzie co do czego jest na przykład sparing, to wtedy się zaprezentować. Ja rysuję markerem, więc to jest jednorazowa sytuacja. Jak mi się nie uda, to jest do wyrzucenia ta kartka, nie, nie poprawiam tego. No i później przenoszenie tego na płótno. Wszystko jest ekscytujące, ale chyba najbardziej lubię mieszać farby, którą farba znaczy krew w końcu. Albo, albo, nie wiem, farba znaczy seks, albo jedzenie. No mi się kojarzy z jedzeniem, albo z jakimś takim... Mnie, mnie podnieca po prostu ta konsystencja. Janek nie jest po prostu jednym z tych artystów, którzy są jakoś zamknięci w takim bąblu historii sztuki, że jeśli tam się pojawiają jakieś cytaty, nawiązania i tak dalej, to są tylko do innych artystów współczesnych czy dawnych. Ale Janek swobodnie sobie czerpie z bardzo różnych obszarów kultury wizualnej. Taka jest faktura tej twarzy, tej postaci, że nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo ma niby trochę zarysowany wąs. Chodzi trochę o, o, o piętnowaniu y, osób, których, których ciała są inne niż, niż tak jakby dominująca norma, nie są idealne, albo na przykład się zmieniają, albo na przykład są w trakcie tranzycji. Pewnie jest grupa ludzi, która mi zarzuca, albo może zarzucić to, że ja się wypowiadam na te tematy z uprzywilejowanej pozycji białego, heteroseksualnego faceta. Ja uważam, że moja męskość jest wadliwa. Często, jeśli jest ta męskość, tak jakkolwiek rozumiana, to zawodzi mnie permanentnie. Wcale się tego nie wstydzę. Podziwiam e, i szanuję sobie za to Janka, że on nie idzie na żadne kompromisy, że on bardzo e, twardo, jasno przedstawia e, swoją pozycję. Ja nie mam wzorca męskości, ja... Kobiecość, tylko miałem wzorce dobrych ludzi. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim właśnie jakieś takie zmaganie się z, z normami i wzorcami męskości. Właśnie z perspektywy kogoś, kto jakby na papierze jest najbardziej uprzywilejowaną osobą na świecie możliwie. Boks się wziął z problemów z moim zachowaniem w szkole, a w pewnym momencie nawet nie chciałem iść na studia, tylko związać przyszłość z tym sportem. No pasja została. Zarażam ją teraz z innych. Nie było trzech minut skakanki, było 30 sekund skakanki. Krzyczałam, błagam pomocy, zaraz umrę naprawdę, pomocy, ratunku. Są takie zajęcia otwarte dla wszystkich. Odbywają się na świeżym powietrzu codziennie, rano. Każdy może dołączyć, nawiązują się przyjaźnie. Ludzie poznają swoje bratnie dusze, zakochują się w sobie niektórzy. Sporty walki to są najbardziej dojęczące, obciążające sporty, jakie znam. Nie grałeś w
Obraz nazywa się Pradupniak. Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy to jest e, przedstawienie kobiece, czy męskie. Większość tych e, postaci, które się u mnie pojawiają na obrazach, nie ma jakby takich cech, które po pozwalają biologicznie zidentyfikować to, te, te persony. Seksualność jest płynna. To, to, że na przykład coś ci podnieca, jak masz 23 lata, nie znaczy, że ci będzie zawsze to podniecało. Ludzie są tym, kim się czują.